Hello everyone, welcome back to Let's Highlights once again. Today we are William Shakespeare Rochi to Bikha to play As You Like It, critical summary among symbols for some discuss kurbo. As You Like It, a play to first part of the Alochna Kuri Chilam 8, purpose, background, settings, characters, themes, among other kitchen guru to put information near. Our second part of a play to critical summary among symbols for some discuss kurbo. तो तुम्हारा जरा फार्स्ट पार्टी देखो नहीं तुम्हारा अवश्य ये भिडियो डिस्क्रिपशन बक्से से लिंक देव आज है आगे फार्स पार्टी देखे तरह से सेकेंड पार्टी देखले तक आशा कर तुम्हारा भलोभ बुझते पर तो ठीक है शुरू करा जा आजकल आलोचना प्लेटर फार्ष्ट पार्टे आलोचना जेने प्लेटी साधारण दो प्ले सेंगस रही है एक हे वारिक शायर कोर्ट और अन्टी हे फरेस्ट अफ आर्डन এই দুটি প্লে সেটিংস ছাড়াও প্লেটিতে অন্য একটি প্লে সেটিংস রয়েছে সেটা হচ্ছে স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজদের বাড়ি আর প্লেটির প্লট সর্বপ্রথম শুরু হয়েছে স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজদের বাড়িতেই যেখানে স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র অরল্যান্ডো এবং তাদের বাড়ির ওল্ড সার্মেন্ট অ্যাডামের সাথে কথোপকথন হচ্ছিল অরল্যান্ডো তখন অ্যাডামের কাছে কিছু অভিযোগ দিল তার নিজের বড় ভাই অলিভারের নামে যে অলিভার আমাকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছে সে আমাকে শিক্ষার অধিকার থেকে এবং ভার্চুয়ালিটির অধিকারগুলো থেকে সে আমাকে বঞ্চিত রেখেছে কিন্তু আমার যে মেজোবাই রয়েছে জ্যাক্স ডি বয়েস তাকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যেটা আমাকে দেওয়া হচ্ছে না তখন তাদের সার্ভেন্ট অ্যাডাম বলল যে হ্যাঁ আপনি যে অভিযোগগুলো করেছেন সেগুলো আসলে সত্যি কারণ আপনাকে এই ধরনের অধিকারগুলো থেকে আসলে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল তাদের এই কথোপকথন সময় দূর থেকে দেখা যাচ্ছে যে অলিভার আসছে তখন অরল্যান্ডো তাদের সার্ভেন্ট অ্যাডামকে বলল যে আপনি একটু পাশে লুকিয়ে যান এবং দূর থেকে দেখুন যে অলিভার এসে আমার সাথে কীরকম আচরণ করে তখন যথারীতি অ্যাডাম পাশে লুকিয়ে গেল এবং অলিভার এসে উপস্থিত হলো অলিভার উপস্থিত হয়ে তার নিজের ছোট ভাই অরল্যান্ডোকে বলল যে এখানে কি হচ্ছে তখন অরল্যান্ডো তাকে রেগে মেগে বলল যে এখানে কি হবে কিছুই হচ্ছে না কারণ আমাকে কোনো কিছু শেখানো হয়নি তখন তাদের দুই ভাইয়ের মাঝে একটু বাড়াবাড়ি হলো এই বাড়াবাড়ির পর যায় অলিভার রেগে মেগে অরল্যান্ডোকে আঘাত করলো আর আঘাত করার কারণে অরল্যান্ডো খেপে গিয়ে তার নিজের বড় ভাই অলিভারের গলা ছেপে ধরল এবং চাটছেই না এমন এক অবস্থা হয়েছে যে অলিভারের শ্বাসরুদ্ধ করা অবস্থা এবং সে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না তখন সে বলল যে আমাকে ছেড়ে দে তুই কি মেরে ফেলবি নাকি এমন পর্যায়ে পাশে লুকিয়ে থাকা অ্যাডাম বের হয়ে আসলো এবং বের হয়ে এসে তাদেরকে বলল যে আপনাদের বাবার দোহাই দিয়ে বলছি যে আপনারা নিজেদের মধ্যে এই ঝগড়া বিবাদ বন্ধ করুন তখন অলিভার অ্যাডামকে রেগে মেগে গালি দিয়ে বলল যে এই কুকুর তুই আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছিস কেন তখন অ্যাডাম কান্না করে করে অলিভারকে বলল যে এটা হচ্ছে আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্য গিফট কারণ আমি ছোটোবেলা থেকে এই বৃদ্ধ পর্যন্ত এত বছর আপনাদের বাড়িতে সার্ভেন্ট ছিলাম আপনার পিতা স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েস কখনও আমার সাথে খারাপ আচরণ করেনি যেটা আজকে আপনি করেছেন আর আপনার কি আচরণ ঠিক হচ্ছে এমতো অবস্থায় অলিভার একটি সার্ভেন্ট রয়েছে যার নাম হচ্ছে ড্যানিশ ড্যানিশ দূর থেকে এসে অলিভারকে বলল যে চার্লস এসেছে এবং আপনার জন্য অপেক্ষা করছে তখন অলিভার তখন তার সার্ভেন্ট ড্যানিশকে বলল যে আসলে কি সার্স এসেছে বলল যে হ্যাঁ সে এসেছে এবং আপনার জন্য অপেক্ষা করছে বলল যে ঠিক আছে যাও বলো যে আমি আসতেছি এরপর অলিভার তার নিজের ছোট ভাই অরল্যান্ডোকে বলল যে তুই পারিবারিক সূত্রে যে সম্পত্তিগুলো পাবি তোকে আমি দিয়ে দেব এগুলো নিয়ে তুই বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং দূরে কোথাও যায় এই সবগুলো সম্পদ শেষ হওয়ার পর তুই ভিক্ষা করে খাইস এ ব্যাপারে রাগামাগি রেগে মেগে শেষ করে অলিভার সেখান থেকে প্রস্থান করল এবং গিয়ে চার্লসের সাথে দেখা করল চার্লসের সাথে দেখা হওয়ার পর অলিভার সর্বপ্রথম চার্লসকে জিজ্ঞেস করল যে কোর্টের কী খবর তখন চার্লস বলল যে কোর্টের অবস্থা আগের মতোই আছে ডিউক ফ্রেডরিক তার নিজের বড় ভাই ডিউক সিনিয়রকে কোর্ট থেকে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং সে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছে এবং ডিউক সিনিয়র যে মেয়ে রয়েছে রোজালিন সে কিন্তু সিলিয়ার নির্দেশে কোর্টে এখন অবস্থান করছে এরপর চার্লস তখন অলিভারকে বলল যে আমি মূলত একটি কাজে আপনার কাছে এসেছি আর সেটা হচ্ছে আমি আপনাকে অনেক সম্মান করি অনেক রেসপেক্ট করি আপনার নিজের ছোট ভাই অরল্যান্ডো নাকি আগামীকালকে আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছে সে নাকি আমার সাথে আগামীকালকে রেসলিং খেলবে আর এটা বলার পর অলিভার বলল যে তুমি ঠিক আছে যেহেতু সে তোমার সাথে খেলতেই চাচ্ছে তোমার যতটুকু ডিগনিটি রয়েছে পাওয়ার রয়েছে সব পাওয়ার দিয়ে তুমি আমার ছোট ভাই অরল্যান্ডোকে হত্যা করো তার সব হাড়গোল যা যা আছে সব কিছু ভেঙে ফেলো এবং তাকে একদম হত্যা করে ফেলো আর এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে অলিভার তার নিজের ছোট ভাই অরল্যান্ডোকে অনেক বেশি ঘৃণা করত যার কারণে সে চার্লসকে বলল যে তার নিজের ছোট ভাইকে যেন হত্যা করা হয় তখন চার্লস বলল ঠিক আছে আমি মূলত আমার ডিগনিটির জন্য খেলা করি আর আমি এ পর্যন্ত যতজনের সাথে খেলেছি কেউ আমার সাথে জয়লাভ করতে পারেনি সুতরাং আগামীকালকে সত্যিকার অর্থে আমি আপনার ভাইকে হত্যা করতে সমর্থ হব এরপর নাটকটি সিন ডিওক ফ্রেডরিকের কোর্টের মধ্যে দেখানো হয়েছে ডিওক ফ্রেডরিকের কোর্টের
তখন সিলিয়ার রিকোয়েস্ট এবং পেড়াপিড়িতে রোজালিন একটু মন ভালো করার চেষ্টা করল এবং ঠিক তখন তাদের পাশে টাচস্টোন নামক এক ব্যক্তির আগমন ঘটল আমরা জানি যে টাচস্টোন হচ্ছে সাধারণত একজন জেস্টার বা যাকে গোপাল ভাঁড় বলা হয় সে সাধারণত মানুষদেরকে বিভিন্ন ধরনের ঠাট্টা মস্কার করেন এবং মজা দিয়ে থাকেন আনন্দ দিয়ে থাকেন টাচস্টোন এসে তাদের দুজনের মাঝে উপস্থিত হলো এবং উপস্থিত হয়ে সে বিভিন্ন ধরনের মজা করতে লাগলো ঠাট্টা বিদ্রোপ করতে লাগলো এবং তার কথোপকথন এবং ঠাট্টা বিদ্রোপ থেকে আমরা জানতে পারি যে সে রোজালিন এবং সিলিয়াকে বলছে যে বিশেষ করে মহিলারা একটু নির্বোধ প্রকৃতির হয়ে থাকে এই ব্যাপারগুলো বলছে আর কি এবং তখন তাদের তিনজনের মাঝে লিবিও নামক একজন কোর্টে আর আগমন ঘটলো এবং সে এসে তাদের তিনজনকে বলছে যে আপনারা এখানে কি করছেন পাশে একটি চমৎকার খেলা হয়ে গেল তখন তারা বলল যে চমৎকার খেলা কি হয়েছে মূলত তখন বলল যে পাশে চার্লসের সাথে তিন ভাই একসাথে রেসলিং খেলেছিল কিন্তু সেই খেলায় চার্লস জয়লাভ করেছে এবং তিন ভাইয়ের একদম হাড্ডি গুড্ডি সব ভেঙে দিয়েছে এবং এরপর আকর্ষণীয় আরেকটি খেলা বাকি আছে যেটি এখনও ঘটেনি আর সেটি মূলত আপনারা এখন যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে হতে যাচ্ছে ঠিক তখন তার এই কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে ডিউক ফ্রেডরিকের আগমন ঘটল সাথে চার্লস অরল্যান্ডো এবং অন্যান্য মানুষেরা উপস্থিত ছিল এবং তারা সবাই এখানে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে আর যুদ্ধটি হচ্ছে কাদের চার্লসের সাথে অরল্যান্ডোর সাথে অরল্যান্ডো এখানে নতুন মেহমানের মতো তাকে দেখে সবাই ভাবল যে এই হেল ফেলে যুবকটি চার্লসের সাথে যুদ্ধ করবে এটাকে হতে পারে কি না তখন ডিউক ফ্রেডরিক অরল্যান্ডোকে রিকোয়েস্ট করলো যে অরল্যান্ডো তুমি হয়তো জানো না যে এই চার্লস কতটুকু শক্তিশালী তার সাথে খেললে তুমি নির্ঘাত তোমার মৃত্যুও হতে পারে সুতরাং তুমি খেলো না কিন্তু অরল্যান্ডো তো সে নাচর বান্দা সে বললো যে না আমি খেলবই আমি যেহেতু একবার শপথ নিয়েছি আমি খেলবো সুতরাং আমি খেলবই আর আমি মরে গেলেও কোনো সমস্যা নেই কারণ এই পৃথিবীতে আমার কেউই নেই আমার নিজের বড় ভাই আমাকে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল তখন ডিউক ফ্রেডরিক বললো যে তোমাকে যেহেতু বোঝানো যাচ্ছে না ঠিক আছে খেলো এরপর ডিউক ফ্রেডিক তার নিজের মেয়ে সিলিয়া এবং রোজালেনকে বলল যে তোমরা একটু এই ছেলেটাকে বোঝানোর চেষ্টা করো যেন সে চার্লসের সাথে না খেলে কারণ খেললে সে নির্গাত তার মৃত্যু হতে পারে তখন সিলিয়া এবং রোজালেন তারা এসে অরল্যান্ডোকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যখনই সিলিয়া এবং রোজালেন্ড আসলো আসার পর রোজালেন্ড অরল্যান্ডোকে দেখে একদম প্রেমে পড়ে গেল সে লাভের ফার্স্ট সাইটে পড়ে গেল এবং অরল্যান্ডো এই রোজালেন্ডকে দেখেই সাথে সাথে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেল তখন রোজালিন্ড অরল্যান্ডোকে বারবার রিকোয়েস্ট করলো যে আপনি খেলবেন না কারণ আপনি খেললে চার্লসের সাথে আপনি সত্যি হেরে যাবেন হতে পারে আপনার মৃত্যুও হতে পারে তখন অরল্যান্ডো বলবো যে না আমি খেলবই আমি একবার শপথ করেছি আমি খেলবো সুতরাং আমি খেলবই এরপর রোজালিন এবং সিলিয়া বললো যে ঠিক আছে আপনি খেলুন আপনাকে আমরা যত প্রকার শক্তি রয়েছে আমাদের সব ধরনের শক্তি এবং সম্মতি দিয়ে বলছি যে ঠিক আছে আপনি খেলুন হতে পারে আপনি জয়লাভ করতেও পারেন তখন ডিউক ফ্রেডরিক আর চার্লসকে বলল যে চার্লস যেহেতু এই ছেলেটি তোমার সাথে খেলবেই বলেছে আর আমি জানি তুমি হয়তো এই ছেলেটাকে মেরেও ফেলতে পারো সুতরাং আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে তুমি এক রাউন্ড খেলবে এক রাউন্ডেই হতে পারে তুমি জয়লাভ করতে পারবে তখন চার্লস ডিউক ফ্রেডরিকে বলল যে হ্যাঁ আমি আমার ডিগনিটির জন্যই খেলি আমি এক রাউন্ড খেলব এর সে বেশি খেলবো না এবং এক রাউন্ডেই আমি থাকে হারিয়ে ফেলব তখন তাদের মাঝে যুদ্ধ শুরু হলো এবং আমরা জানি যে অরল্যান্ডো হচ্ছে মূলত প্রোটাগনিস্ট সে হচ্ছে নায়ক আর নায়কের সাথে কোনোভাবেই অন্য কেউ না জিততে পারে না এটা কল্পনাই করা যায় না সুতরাং খেলা শুরু হলো এবং খেলা শুরুর প্রথম পর্যায়ে অরল্যান্ডো কী করল চার্লসকে একদম আছাড় মেরে দিল এমন আছাড় মারলো যে চার্লসের হাড্ডি গুড্ডি সে কোমরের যে পাজর রয়েছে সেটাও ভেঙে গেল এবং সেখানে অরল্যান্ডো অস্বাভাবিকভাবে জয়লাভ করল অরল্যান্ডোর এই জয়লাভ দেখে ডিউক ফ্রেডরিকের স্যাটিসফ্যাকশন দেখা যাচ্ছে সে অনেক বেশি স্যাটিসফাইড হলো কারণ সে ভাবলো যে আমার এই রাজ্যের মধ্যে চার্লস ছাড়াও তার চেয়েও শক্তিধর মানুষ আমার এই কোর্টের পাশে অবস্থান করছে এটা হচ্ছে তার জন্য হ্যাপির একটা ব্যাপার তখন সে অরল্যান্ডোকে বলল যে তোমাকে আমি চিনি না তুমি আসলে কে তোমার পরিচয়টা আমাকে দাও তখন অরল্যান্ডো বলল যে আমার পিতার নাম হচ্ছে স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজ আর এটা শোনার পরও কিন্তু ডি এক ফ্রেডরিক একজন লাফিয়ে উঠল সে খেপে গেল যে কি কল কী বলতে পারো আমি তো কখনোই ভাবতে পারি না যে তুমি স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজের সন্তান হবে আমি ভেবেছি তুমি অন্য কারো সন্তান হবে এটা বলে সে রেগে গেল আর রেগে যাওয়ার কারণ হচ্ছে এই স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজ হচ্ছে ডিউক সিনিয়রের বন্ধু আর ডিউক সিনিয়র হচ্ছে ডিউক ফ্রেডরিকের শত্রু অর্থাৎ ডিউক ফ্রেডরিকের বড় ভাই ডিউক সিনিয়র যেহেতু তার শত্রু তার শত্রু ডিউক সিনিয়রের বন্ধু হচ্ছে স্যার রোল্যান্ড ডি বয়েজ আর আমরা জানি আমাদেরও একটা ন্যাচার রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের কোনো বন্ধুর বন্ধু কিন্তু আমাদের বন্ধু হয়ে
स्ट्रैटेजिक एलियंस मान हे निजे बंधुर बंधु के बंधु भाबा एवं निजे शत्र बंधु के शत्रु भाबा और एखे डिओक फ्रेडरिकर शत्रु डिओक सिनियर बंधु हे सारोलैंडी बज सूतरा जेहेतु डिओक सिनियर डिओक फ्रेडरिकर शत्रु और डिओक सिनियर बंधु मूलत यह डिओक फ्रेडरिकर ही शत्रु जार कारण डिओक फ्रेडरिक बल जो तुम्हें हो तुम पिता हे डिओक सिनियर एक जो देशद्रोह बंधु सूतरा तुम्हें बोल जो तुम्हें कोर्ट थे जो तो द्रुत सम्भव एखान तुम्हें प्रस्थान करो खूब द्रुत प्रस्थान करो ना तुम्हें शस्ती देव और हाँ और एक बेपारे रखी से स्ट्रैटेजिक अलियन्स की बेपारे क्योंकि तुम्हारे शर्ट कोश्चान आसते परे स्ट्रैटेजिक अलियन्स मान हे निजे शत्रु शत्रु के बंधु भाबा एवं निजे शत्र बंधु के शत्रु भाबा यह बेपारे स्ट्रैटेजिक अलियन्स बला है ये तुम्हारे शर्ट कोश्चान आसते परे जो जो अलडेंडक बल जो तुम्हें राज राज्यसभा तुम खूब द्रुत एखान प्रस्थान कर और एखान त्याग खूब द्रुत ही कर ना तुम्हें शस्ति देवा तक कि कर लो रोजालेंड आसल एस तक देख लो सबा जेहतु चले गए रोजालेंड एस तक अरलैंडो के कंग्रेचुलेट कर लो से क्यों करलो तरह निजे गलार एक चेन से बेर अरलैंडो के परिए दिल परिए दिए से कंग्रेचुलेट कर लो से अरलैंडो के कोर्टियल लिभिव एस बल जो अपनी द्रुत एखान प्रस्थान करूँ कारण एखे डिओक फ्रेडिकर मेजाज खूब गरम जो समय अपन को क्षति कर फिलते परे तक अरलैंडो लिबिओ के जिज्ञेस कर लाचा जो दुईटा मे इसे हाँ कंग्रेचुलेट कर तर मध्य लम्बा मेटा मूलत के से कि डिओक फ्रेडिकर मे ना कि अन्न किचू तक लिबिओ बल जखने जो दो मे रही है दोटर मध्य जेटी एक छोटो जार नाम हे सिलिया से हे डिओक फ्रेडिकर मे और लम्बा कर जो मेटी आपना के सेंट पड़िए दिए से मूलत डिओक सिनियर मे तक अरलैंडो निजे के लिए खूब इतस्त फील कर लो कम एक पुरुष हमें चार्ल्स के हारिए एम एक तीक्षण पुरुष क्योंकि ये मेटर सामने हमें ठीक कथा बोलते पर हाँटू कपा शुरू होता भेबे से निजे के इतस्त कर लो एरपर प्लेटिस सीन घूरिए नवा फरेस्ट अफ आर्डने फरेस्ट अफ आर्डन से जेने जे डिओक सिनियर के कोर्ट थे के निवासने पाठान पर तीन फरेस्ट अफ आर्डने एस एखे एस निजे एक कोर्ट खुले बस एवं तर से कोर्टे डिओक सिनियर तरह सब कोर्टियर सामने एक् लम्बा एक बक्तृत दीचन और बक्तृता बोलते चाचन जो नेचार इज द सीम्बल अफ प्यूरिफिकेशन प्रकृत साथ मिसले मानुषुलू तर मजे प्यूरिफिकेशन आनते पर ना ये बेपार्टी सकल मानुष्ठ सामने बोलते लागलें मूलत एर मध्यमे उलियम शेक्सपियार के मेसेजा दिशन जो नेचार इज द सीम्बल अफ प्यूरिफिकेशन और ये बेपारे मूलत डर सेमुएल जनसन सह अन्य क्रिटिकरा रही ता सबा समर्थन दिए आसले नेचार इज द सीम्बल अफ प्यूरिफिकेशन जे बेपार्ट उलियम शेक्सपियार डिओक सिनियर वक्तृतर माध्यम के बोझाते चेन तक डिओक सिनियर तरह सब कोर्टियर के बल जो आसले प्रकृति छाड़ा मानुष तरह माजे प्यूरिफिकेशन आनते पर और हाँ से कोर्ट दे जी मानुषारा रही है तर मध्य एक कैरेक्टर नाम हे जैक्स जे मूलत एक मिलानकुलिक कैरेक्टर जार बेपार्ड फार्स पार्टे से हे एक मिलानकुलिक कैरेक्टर से कखो निजे के लिए हैपी थकते पर जीवन के लिए से सब समय डिप्रेशने थकत तक से जानते चाहल जो जैक्स कथाय अपनारा सबा उपस्थित क्योंकि जैक्स नहीं तक सकल कोर्टियारा डिओक सिनियर के बल जैक्स एखे उपस्थित नहीं हे कथा से नदी पाड़े एक मृत हरिणर पशे बसे से विलोप साधन कर कान्ना कर विभिन्न बेपारे अपनार नामे अभिजोग दिखे से कान्ना करते करते बल जो डिओक सिनियर हम एक यूजार पर यूजार पर माना हे उच्छेदकारी से तक बल जो डिओक सिनियर से कोर्टे छोटे कोर्ट के उच्छेद करार कारण तरह अभ्यस कारण कोर्ट के निवासने पाठाना होखान क्योंकि फरेस्ट अफ आर्डने बस से फरेस्ट अफ आर्डने एसे उच्छेद प्रकल्प शुरू कर जार मध्यमे देखा जा बनर जो प्राणीगुलो ता ब्रणे एख अवस्थान करा एदिक से दिक छोटाछुटी कर मृत्युबरण कर मूलत से ये कान्ना कर डिओक सिनियर नामे विलोप साधन कर बल जो डिओक सिनियर आसले भलो मानुष नए से आसले उच्छेदकारी तरह कारण हरिणटी एखे मृत्युबरण कर बेपारो नहीं जैक्स तक कान्ना कर कथा बार एट क्यों को माना है ना तैना तक डिओक सिनियर सब कोर्टियर के निर्देश दिल ज समस्या नहीं जैक्स तरह जो प्रकार कथा आज से बोल समस्या नहीं कोर्टे नहीं आसा हूँ ये बेपारे निर्देश दिलें एरपर नाटकटी सीन कोर्ट पैलेस घूरिए नवा हलो कोर्ट पैलेसे डिओक फ्रेडरिक एस उपस्थित रोजालेंड के बल जू आर बैनिस्ड तुम्हें बैनिस तुम्हें दस दिन आल्टिमेटम देव हो दस दिन मध्य तुम्हें कोर्ट त्याग कर इवें ये कोर्टर चतुर्पाशे बीस माइलर मध्य जान तुम्हें देखा ना जाए जदि देखा जाए तुम्हें मृत्युदंड देवा 
তখন রোজালিন বলল যে আমাকে আপনি ব্যানিশড করছেন কেন ব্যানিশড করেছেন বা আমার কোন অপরাধে আপনি আমাকে ব্যানিশড করেছেন তখন ডিওক্রেটিক বলল যে কোনো কারণ নেই তোমার পিতা ডিওক্সিনিয়ার হচ্ছে একজন ট্রেইটর বা রাষ্ট্রদ্রোহী আর তুমি তার মেয়ে সুতরাং তুমি একজন রাষ্ট্রদ্রোহী এই কারণে তোমাকে এই কোর্ট ত্যাগ করতে হবে তখন সিলিয়া তার পিতা ডিওক ফ্রেডিকে বলল যে আমি সব সময় রোজালিন্ডের সাথে থাকি রোজালিন্ড যদি একজন রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে থাকে তাহলে আমি নিজেও রাষ্ট্রদ্রোহী তখন ডিওক ফ্রেডিক তার নিজের কন্যা সিলিয়াকে রাগান্বিত হয়ে বলল যে বেশি স্মার্টনেস দেখানোর চেষ্টা করবে না আমি যা করছি তাই হবে এবং যা করছি তা তোমার ভালোর জন্যই করছি তখন সিলিয়া এবং রোজালিন্ড তারা ভাবতে লাগলো যে তাদেরকে তো একসাথে থাকতেই হবে আর যেহেতু কোর্টের মধ্যে তাদের দুজনকে একসাথে থাকা সম্ভব নয় তখন তারা দুজন একটি পরিকল্পনা করলো যে তারা যেভাবে হোক একসাথে থাকবে কোর্টে যেহেতু থাকা সম্ভব নয় তখন তারা কি বলল তারা ভাবল যে এই কোর্ট ত্যাগ করে তারা অন্যত্রে একসাথে পালিয়ে যাবে তখন রোজালিন এবং সিলিয়া তাদের সাথে তারা টাচস্টোনকে নিল এবং তারা তিনজন একসাথে এক রাতে ওই কোর্ট থেকে বাহিরে পালায়ন করল তারা যখন কোর্ট থেকে পালিয়ে পড়ল তখন রোজালিন্ডের একটি চৌদ্দ নাম ছিল সেটির নাম হচ্ছে গেনিমেড যেটি হচ্ছে একটি পুরুষের চরিত্র আর সিলিয়ারও একটি চৌদ্দ নাম ছিল সেটি হচ্ছে এলিয়ানা যা হচ্ছে একটি নারীর চরিত্র তারা তিনজন ওই রাতে কোর্ট থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং বেরিয়ে পড়ার পর রাত পোহানোর পরই পর দিন রেসলিং শেষে অরল্যান্ডো বাড়ি ফিরে যাচ্ছিল এবং বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় তার বাড়ির সামনে তাদের ওল্ড সারম্যান অ্যাডামের সাথে দেখা হয়েছে এবং কথোপকথন শুরু হলো অ্যাডাম তখন অরল্যান্ডোকে রিকোয়েস্ট করলো যে আপনি বাড়ি যাবেন না কারণ আপনি বাড়ি গেলে আপনার নিজের বড় ভাই অলিবার আপনাকে পুড়িয়ে হত্যা করে ফেলবে তখন অরল্যান্ডো বলবো আমার বাড়ি আমার পিতার বাড়ি আমি এখানে বাড়িতে যাব না কেন আমারও তো একটা হক রয়েছে বাড়িতে যাওয়ার তখন অ্যাডাম বলল যে আপনি বাড়িতে গেলে হয়তো আপনি পৈতৃকভাবে এক হাজার মুদ্রা পাবেন আর ওই এক হাজার মুদ্রা দিয়ে আপনি সারা জীবন ভালোভাবে চলতে পারবেন ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে ওই এক হাজার মুদ্রা নিতে হবে না আমার কাছে সঞ্চিত পাঁচশো মুদ্রা রয়েছে ওই পাঁচশো মুদ্রা দিয়ে আমরা দুজন ভালোভাবে একসাথে চলতে পারব চলুন এই বাড়ি থেকে আমরা দুজন বেরিয়ে পড়ি আমার পাঁচশো মুদ্রা সহ তখন অরল্যান্ডো বলল ঠিক আছে মেনে নিলাম এরপর কি হলো অ্যাডামের যে পাঁচশো মুদ্রা ছিল সে পাঁচশো মুদ্রা নিয়ে তারা দুজনও ফরেস্ট অফ আর্ডেনের দিকে রওনা করলো তাহলে আমরা দেখতে পারলাম কি যে রোজালিন সিলিয়া টাচস্টোন তারা তিনজন কোর্ট থেকে ফরেস্ট অফ আর্ডেনের দিকে রওনা করেছে এবং বর্তমানে অরল্যান্ডো এবং অ্যাডাম তারা দুজনও কিন্তু তাদের বাড়ি থেকে ফরেস্ট অফ আর্ডেনের দিকে রওনা করেছে এরপর কি হলো ডিউক ফ্রেডরিকের হতাশা চুলো হলো সে দেখলো যে রোজালিন্ড রাজ্য থেকে পলায়ন করেছে রোজালিন্ডের সাথে তার নিজের মেয়েও কিন্তু পলায়ন করেছে প্লাস টাচস্টোনও পলায়ন করেছে এ ব্যাপারে তখন কোর্টে যে যে কোর্টিয়ারা উপস্থিত রয়েছে তাদের সবাইকে সে দোষারোপ করলো যে এত জোন থাকতে তারা কিভাবে পলায়ন করতে পারে তারা সবাই এখানে নির্বোধ তাদের কখন কোনো দায়িত্ব জ্ঞান নেই এ ব্যাপারে তিনি সবাইকে দোষারোপ করতে লাগলেন তখন একজন কোর্টিয়ার বলে উঠল যে একজন সেবিকে শুনেছে যে টাচস্টন ও অরল্যান্ডোর ব্যাপারে রোজালিন্ড এবং সিলিয়া আলোচনা করছিল খেয়াল করো একজন সেবিকে শুনেছে যে টাচস্টন ও অরল্যান্ডোর ব্যাপারে রোজালিন্ড এবং সিলিয়া আলোচনা করছিল এ ব্যাপারটি ডিউক ফ্রেডিক শোনার পর সে বলল যে ঠিক আছে অরল্যান্ডোর ভাইকে ধরে নিয়ে আসো তখন অরল্যান্ডোর ভাই অলিভারকে ধরিয়ে আনা হলো কোর্টে নিয়ে আসার পর তখন ডিউক ফ্রেডিক অলিভারকে বললো যে তোমাকে এক বছরের আলটিমেটাম দেওয়া হলো এই এক বছরের ভেতরে তুমি তোমার নিজের ভাই অরল্যান্ডোকে এই কোর্টে উপস্থিত করাবে না হয় তোমার যে সম্পত্তিগুলো রয়েছে সবগুলো দেউলি হয়ে যাবে সবগুলো রাজপ্রাসাদের বা কোর্ট মালিকানা পেয়ে যাবে তখন অলিভার বলল যে স্যার আপনি কি বলছেন যে আমার নিজের ছোট বাইকে আমি হেল্প করব আমার নিজের ছোট বাইক অলিভারকে আমি এমনিতে শত্রু হিসেবে জানি আমি চাই তাকে আপনি হত্যা করুন বাট আপনি এখন আমাকে বলছেন যে আমি তাকে সহায়তা করি সেটা কীভাবে হতে পারে আমি মূলত আমার ভাইয়ের জন্ম থেকে আমি তার শত্রু কিন্তু এ কথা শোনার পরও ডিউক ফ্রেডরিক বলল যে আমি তোমার কোনো কথাই শুনব না তোমাকে এক বছরের সময় দেওয়া হলো এর ভেতরেও তুমি তোমার নিজের ভাই অরল্যান্ডোকে কোর্টের মধ্যে আনবে না হয় তোমার তো সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে এটা শোনার পর অলিভারের কী হলো সে ভাবলো যে তার তো আর কোনো গতি নেই সে তখন তার ভাইকে খোঁজার জন্য সে নিজেও ফরেস্ট অফ আর্টের দিকে রওনা করলো এখন দেখা যাচ্ছে যে যতগুলো ক্যারেক্টার রওনা করেছে সবাই মূলত ফরেস্ট অফ আর্টের দিকে রওনা করেছে সবাই একদিকে কোর্ট থেকে টাচস্টন রোজালিন সিলিয়া তারাও ফরেস্ট অফ আর্ডেনে রওনা করেছে অ্যাডাম অরল্যান্ডো তারা দুজনও ফরেস্ট অফ আর্ডেনে রওনা করেছে এখন দেখা যাচ্ছে অলিভার সেও ওই ফরেস্ট অফ আর্ডেনের দিকে রওনা করেছে সবাই মূলত ফরেস্ট অফ আর্ডেনের দিকেই যাচ্ছে এরপর দেখা যাচ্ছে যে ফরেস্ট অফ
तक अनलैंड बलो ठीक है जेहतु अपनी और हाँटते पर ना अपनी एखे अवस्थान करूँ अपनार जो हमें खबर नहीं आसि तक एडम बसे पड़ल और अनलैंड खबर सन्धान बैरिए पड़ल अन्दि के देखा जा रोजालेंड सिलिया टाचस्टोन ता तीन जन रोडे दिए जो हेटे हेटे जा तक रोजालेंड एक बड़ो जार कारण से हाँटते पर क्यों सिलिया बे हमें हाँटते पर हमारा एकदम धम धमबद्ध हो जाए सबधरण शक्ति शेष हो गए हमें पाओ नाड़ाते पर अन्दि के टाचस्टोन बलो जो तो फिनिश हमार तो एकदम शेष अवस्था हमें हाँटते पर करब एरपर तरा देख लो तर पास दिए सिलभिया और करीन तरा दोजन हेटे जा कथा बिल रोड पास दिए हेटे जाय कथा बोल है देखते सुनते पाई करीन और सिलभिया तरा दोजन कथा एभवे बे सिलभिया करीन के बल जरीन तुम्हें आसल की धरण भलोबासार कथा बोलो एगो सब हमें मिथ्या तुम्हें फिबि के भलोबाशो क्यों फिबि तुम्हें को भाव भलोबाशे ना यार को मान है ना कि तक करीन सिलभिया के बलो तुम्हें हम एक वृद्ध तुम्हें भलोबाशार कि बुझे हमें फिबि के भलोबासी एक दिन हमें फिबी के आदाय कर तक तर दूज के देखे रोजालीन तर सामने गल और एक आकुति करलो खूब क्षुधार्त खूब क्लान के एक दिन कौ खार व्यवस्था करा जो पे कि ना तक करीन बल जो हलम मालिकर एक कर्मी हमारे को सूझ नहीं आपना के थार जगह कर देवर जन इभन जो मालिकर फार्म रही है वो फार्म हाउसटी ए बिक्री हे हमार मालिकर फार्म हाउसटी सिलभिया कें जार कारण सिलभिया के लिए हमार मालिकर बाड़ी जा सूतरा आप हेल्प करते पर तक रोजालीन बल जो अपन मालिक जो फार्म हाउसटी रही है से सिलभिया के ना दिए हमारे बिक्री करी आपना के बसि मुनाफा दीब तक करीन की करल सिल रोजालेंडर का बसि मुनाफा नहीं सिलभिया के ना दिए फार्म हाउसटी रोजालेंडर का बिक्री कर लो एदि की की होता है अरलैंडो खबर सन्धान आस्ते आस्ते फरेस्ट अफ आर्डने डिओक्सिन कोर्टर मध्य चले आसल और एदिक से छोटाछुटी कर खबर सन्धान तक डिओक्सिन अरलैंडो के जिज्ञेस कर लो तुम्हें मूलत क्य सन्धान करो कि तुम्हार तक अरलैंडो बल जारे एक सार्वेंट रही है जार नाम हे एडम से अनेक क्लान और क्षुधार्त तरह हमें खबर सन्धान करते इसे तक तो डिएक्सिन बलो तुम्हार एखान खबर नवर को दरकार नहीं तुम्हें तुम्हार सार्वेंट एडम के लिए एखे आसो आप सबा एकसाथे खाई और यहाँ शुने अरलैंडो बलो ठीक है एडम के लिए आसान सबा एक साथ खाब अन्दि के कोर्टर मध्य जो जैक्स रही है जो जैक्सर बेपारे आगे जैक्स हम एक मिलानकुलिक कैरेक्टर से सब समय जीवन नहीं से एक डिप्रेशने थकत तक देखा जा जैक्स से मानुषर जो ह्यूमैन लाइफ सेभेन स्टेज वर्णना दीचे जो मानुषर मूलत जीवन सातटा स्टेज मानुष पार कर बेपारे से बर्णना दीते लगल और से सारे स्टेज जगह सेगल हम इनफैंट स्कूल बय लाभार सोलजार जस्टिस ओल्ड एज एंड डेथ ए सार्ट हम मूलत मानव जीवन स्टेजेस इनफैंट हे मूलत शिशु बेला स्कूल बो स्कूल बय हे से मूलत जो स्कूले भर्ती होते थे प्राइमर से भर्ती है तक लाभार हे तर टीन एज सोलजार हे से जो टीन एज पार कर तक जस्टिस हे से जो मैरिड लाइफ पार कर तक एवं ओल्ड एज हे तर वृद्ध बयस एंड सर्वशेष हे डेथ तर मृत्यु ये सतट स्टेजर माध्यम मूलत उलियम शेक्सपियार अडियंस ये शिक्षा दीचन जे जैक्स एर बक्तव्यर मध्यमे उलियम शेक्सपियार मानुषर जीवन सात स्टेज के एखने वर्णना कर और हाँ एक विषय रखी ये सेभेन स्टेजेस नहीं तुम्हारे ब्रिफ कोश्चन और शर्ट कोश्चन रही है तो हमें आबाद सेभेन स्टेजर नामगुल मेन्शन कर इनफैंट स्कूल बय लाभार सोलजार जस्टिस ओल्ड एज एंड डेथ ए सार्ट हम मूलत सेभेन स्टेजेस अफ ह्यूमैन बिइंग जैक्स येभेन स्टेजर बेपारे वर्णना दीचे अन्दि के एमियन्स गान गा सब मिले देखा जा कोर्टर मध्य एक मनोमुग्धकर परेश सृष्टि एवं अन्दि के फरेस्ट बार्डने देखा जा सिलभिया फिबी के अनेक बस भलोबाजे क्योंकि फिबी सिलभिया के भलोबाजेना अन्दि के अरलैंडो से तरह जो प्रकार प्रेम पागलामी रही है सबगलो देखा से मूलत तो रोजालीन के भलोबाजा जी जर्वप्रथम रेसलिंग खेलार समय से रो रोजालीन के देखे लाव एट फार्स्ट सैडे पड़े एखो से मूलत तो रोजालीन के भलोबाजते और जो तो प्रकार प्रेम आवेगर जो पागलामीगुलो रही है सबगलो से एदिक से दिक लेखालेखी कर गाचर मध्य देवाल मध्य एदी के दिखे से रोजालीन कथा लिखे या लिखे एम अन्दि के देखा जा रोजालिन और सिलिया ता तक ओ फरेस्ट अफ आर्डने पोछाल और गाचे गाचे ता ये सब आविष्कार कर लो अरलैंडो रोजालिनर नाम लेखे एकदम सब बरफुर कर फिलसे एवं तर दूज के फरेस्ट अफ आर्डनर मध्य देखे फिबी गैनिमेट के देखे अनेक बेसि प्रेमे पड़े गे गनिमेट हे ख्याल करो गनिमेट हम मूलत रोजालिन चौदह नाम और एखे गनिमेट हो पुरुष चरित्र फिबी ए गनिमेट के देखे खूब बसि प्रेमे पड़े गलो भलोबाशार कथा बोलते लगल 
আর তখন গেনিমেড ফিবিকে বলল যে ফিবি তুমি কিন্তু আমার যোগ্য নয় তোমার জন্য সিলভিয়াস ব্যাটার হবে এই ব্যাপারটি তখন ফিবি মানতে রাজি হয় নাই সে ভাবল যে গেনিমেড তাকে এখানে তার সাথে খারাপ আচরণ করেছে তাকে তিরস্কার করেছে এই কারণে ফিবি তখন সিলভিয়াসকে বলল যে সিলভিয়াস আমাকে গেনিমেড অপমান করেছে আর আমি গেনিমেডকে একটি রিভেঞ্জ লেটার পাঠাবো সেটি তুমি নিয়ে দিয়ে আসো কারণ তুমি যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে তুমি আমার এই লেটারটি বহন করবে মূলত এখানে ফিবি সে রিভেঞ্জ লেটার পাঠায় সে মূলত একটি লাভ লেটার পাঠিয়েছে যেটি সে সিলভিয়াসের মাধ্যমে পাঠিয়েছে সিলভিয়াস তো একটু বোকা শোকা সে বুঝতে পারেনি যে সে মূলত একটি লাভ লেটার বহন করছে মূলত এর দ্বারা এটা এটা বোঝানো হয়েছে যে মানুষেরা বিশেষ করে কেউ কারোর প্রতি যদি প্রেমে পড়ে থাকে তখন মানুষেরা আবেগের কারণে বিভিন্ন ধরনের বোধহীন সম্পন্ন হয়ে যায় তাদের বোধ জ্ঞান সম্পন্ন তারা হতে পারে না তাদের ব্রেনের মধ্যে এক ধরনের পাগলামো থাকে যার কারণে তারা অনেক ধরনের সহজ সরল বেসিক নলেজগুলো তারা ভুলে যায় আর সেটা হচ্ছে কি সিলভিয়াস ফিবিকে ভালোবেসে সে এত বেশি আবেগে পড়েছে যে সে বুঝতে পারেনি যে ফিবি এখানে রিভেঞ্জ লেটার নয় বরং লাভ লেটার পাঠিয়েছে গেনিমেডের কাছে কি করলো সিলভিয়াস ফিবির লাভ লেটার নিয়ে গেনিমেডের কাছে গেল অন্যদিকে রোজালিন্ড অর্থাৎ গেনিমেড এবং অরল্যান্ডোর মাঝে কথোপকথন হলো অরল্যান্ডো তখন গেনিমেডকে বলল যে আমি রোজালিন নামক একটি মেয়েকে খুব বেশি ভালোবাসি কিন্তু আমি তাকে অনেক আগে একবার দেখেছি আর এখনও দেখতে পাই না আমি তাকে পেতে চাই কি করতে হবে তখন গেনিমেড বলল যে তুমি তো রোজালিনকে ভালোবাসো তো রোজালিন যেহেতু এখানে নেই একটা কাজ করতে পারো প্রতিদিন তুমি আমার বাড়িতে আসবে এবং আমাকে রোজালিন ভেবে তুমি যত প্রকার আবেগের কথাগুলো আছে সবগুলো তুমি বলবে মূলত এখানে রোজালিন তো গেনিমেড মানেই তো রোজালিন বাট এখানে পুরুষ চরিত্রের কারণে একটু ছদ্দ থাকার কারণে এখানে অরল্যান্ডো বুঝতে পারেনি যাই হোক অরল্যান্ডো তখন গেনিমেডকে বললো যে ঠিক আছে আমি প্রতিদিন তোমার বাড়িতে যাব এবং তোমাকে রোজালিন ভেবে আমার সকল প্রকার ভালোবাসার কথা বলবো এবং পর দিন একটু লেট করে অরল্যান্ডো রোজালিনদের বা গেনিমেডদের বাড়িতে গেল এবং সেখানে গেনিমেডকে রোজালিন ভেবে জড়িয়ে ধরলো এবং সকল প্রকার আবেগের কথা শেষ করলো এই সব কথা শেষ করার পর অরল্যান্ডো তখন ফিরে আসছিল এবং এসে বললো যে আমি এখন যাচ্ছি বাট আমি বিকালে আবার আসবো তোমাকে রোজালিন ভেবে আমি আমার মনের সবগুলো কথা তোমাকে আবার বলবো এটা বলে সে তখন এখান থেকে প্রস্থান করলো সে গেনিমেডদের বাড়ি থেকে প্রস্থান করার সময় রাস্তার পাশে সে বাঘের তাড়া থেকে একটি মানুষকে বাঁচালো একটি মানুষ চিৎকার করে করে বললো যে বাঁচাও বাঁচাও আমাকে বাঘ তাড়া করছে তখন অরল্যান্ডো দৌড়ে গিয়ে ওই বাঘটিকে তাড়িয়ে দিয়ে ওই লোকটিকে হত্যা রক্ষা করলো এবং দেখলো যে যে লোকটিকে সে রক্ষা করলো সে হচ্ছে তার নিজের বড় ভাই অলিভার তার নিজের বড় ভাই অলিভারকে রক্ষা করার সময় সে মূলত বাঘের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছিল তখন অরল্যান্ডো তার ভাই অলিভারকে বলল যে আমার এই রক্তাক্ত জামাটি নাও নিয়ে গেনিমেডদের বাড়িতে যাও এবং গেনিমেডকে বলো যে আমি ঠিক আছি বাট আমি একটু অসুস্থ হয়েছি যার কারণে আমি আজকে বিকালে আসতে পারব না তখন অলিভার অরল্যান্ডো জামাটি নিয়ে গেল এবং গিয়ে যখন রোজালিনদের বা গেনিমেডদের বাড়িতে গেল সেখানে গিয়ে সিলিয়াকে দেখে সে তো একদম ফিদা হয়ে গেল সে সিলিয়াকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেল এর দ্বারা মূলত লাভেট ফার্স্ট সাইডটাকে বোঝানো হয়েছে সে তখন সিলিয়াকে দেখে অনেক বেশি প্রেমে পড়ে গেল ভালোবেসে ফেলল সেখান থেকে ফিরে এসে সে তার ভাই অরল্যান্ডোকে বলল যে আমি যেভাবেই হোক আমি সিলিয়াকে চাই চাই এবং এখানে আরেকটি সাপ্লোট দেখানো হয়েছে সেটা হচ্ছে টাচেস্টন এবং অদ্রে টাচেস্টন এবং অদ্রে তারা কিন্তু দুজন দুজনকে ভালোবাসে অদ্রে টাচেস্টনকে ভালোবাসে টাচেস্টন অদ্রিকে ভালোবাসে এবং তারা বিয়েও করতে চায় অন্যদিকে অদ্রিকে উইলিয়াম নামক এক ব্যক্তি ভালোবাসত উইলিয়াম যখন টাচেস্টন এবং টাচেস্টন এবং অদ্রির পাশে আসলো এবং উইলিয়াম যখন অদ্রিকে তার ভালোবাসার কথা বলল তখন টাচেস্টন তাকে এমন ধমক দিল ধমকের কারণে উইলিয়াম সেখান থেকে খুব দ্রুত পলায়ন করলো পলায়নের পর টাচেস্টন এবং অদ্রির বিয়ের ব্যাপারে স্যার উইলিয়াম মার্টেক্স নামক এক ব্যক্তি হেল্প করলো তারা যখন টাচে উইলিয়াম মার্টেক্স যখন টাচেস্টন ও অদ্রের বিয়ে সম্পন্ন করছিল তখন উইলিয়াম মার্টেক্স তার টাচেস্টনকে বলল যে আপনি যে অদ্রিকে বিয়ে করছেন আপনি কি ডিসাইড করছেন কি না সত্যিকারে আপনি আমি আপনাকে বলবো যে আপনি আরেকটু ভেবে দেখুন আসলে কি আপনি তাকে বিয়ে করতে চান কি না কারণ বিয়ের পূর্বে এই ভেবে দেখাটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তখন টাচেস্টন বলল ঠিক আছে আপাতত এখন বিয়েটা ক্যান্সেল করুন আমি ভেবে দেখি তখন তাদের আর বিয়ে হয়নি এরপর কি হলো অলিভার তার ভাই অরল্যান্ডোকে বলল যে আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি তোমাকে দিয়ে দেব বাট তোমাকে আমার জন্য সিলিয়াকে আনতেই হবে তখন অরল্যান্ডো বলল যে ঠিক আছে তোমার জন্য আমি সিলিয়াকে ব্যবস্থা করব অন্যদিকে ফিবি গেনিমেডকে দেখে সে তো ভালোবেসে ফেলেছে ফিবি সে যেভাবেই হোক সে গেনিমেডকে চাই চায় 
जाई होक तो अखन रोजालेन डियोक सीनियर कोटे गया लो एवं डियोक सीनियर कोटे जावर पर रोजालेन बागेनी में डियोक सीनियर की चिंते पार लो किंतु डियोक सीनियर तार निजर में रोजालेन बागेनी में की चिंते पारे नहीं कारण तो अखन रोजालेन मूल तो चौदह बेशे चिलो एक टी पुरुष चोरी तो चिलो जार कारणे � दीची जे शवर बीयर बैपरे आमी शबाई के हेल्प कर बो एवं शेष्टे जोगल होते हैं के फीबी सिल्बियस टाचेस्टन ऑड्रे ऑलिवर सिलिया एवं रोजालेंड ओ ऑर्लेंडो तो खान ऑलेंडो एक तो डिफ्रेशन है बच्चिंत है पढ़े बोलो शे बोलो जो शबाई तो एक है ना उपस्थित आचे किंतु आमार रोजालेंड एक है ना उपस्थि� एर पर गैनिमेट फीबी के बुजुर्गों से ऐसा कहलो जो फीबी तुम्हें तो आमा के खूब बेशी भालो बाशो किंतु आमे तो आमा के भालो बाशी ना और तुम्हाँ के मुल्लो तो सील बीएस खूब बेशी भालो बाशे आमे तुम्हाँ के रिक्वेस्ट कर ची तुम्हें जो दी आमा के भालो बेशे था को शुद्धी के रोट्स जो दी तुम्ह तो अगर फीबी में नहीं गया लो शे बोलो तो ठीक है सामी तो आपके भालो बाशे आरे एक प्रमाण शुरू आमी सील बिया सरकार से फिर जाबो अब अगर पर देखे गया लो कोटर मोड़ दे तादेश शबर बीयर ओन स्थाने धूम धाम अब आनंद घना मुहूर्त अब अगर ये आनंद घना मुहूर्त हटत कर देखे गया लो कोटर शोके कतर हो से तक तर सन्यास जीवन बेचे नहींभन से तर क्रोट के फेले रेखे और सन्यास जीवन बेचे नहीं से फरेस्ट अब आर्डन दिखे आस अबांग ऐटा वो बोलते हैं जे आपने अपना भाई ड्यूक फ्रेडरिक के खोमा करे दिन तो अकॉन ड्यूक सीनियर बोल लो ठीक है चाहे आमी अमन निजेर भाई ड्यूक फ्रेडरिक के खोमा करे दिलाम आर एर माध्यमे मुल्लो तो आनंद गनो मोहरते ही ए ही प्लेटी शंपन्न हुए चे एक्टिविशो खेल लग बेशेटा फ्रेडरिक के खोमा कर दिए छे, अन्नो दी के ऑर्लेंडो तार निजर बड़ो भाई ऑलिवर के खोमा कर दिए छे एवं बागेर हाथ थे के रखा करे छे। जार मध्य में हमरा बोलते पड़े जहे, forgiveness is one of the theme of the play। एवं आरेक्टिव पर खेल करते हो, विषय रहो चला बट first sight। हमरा देखे थे जे ऑलिवर सिलिया के देखे एकदम फीदा होए गये छे, भालो विषय फीबी एवं सिल्बिया तारा दूजन एक दूजन एक दूजन के भालो बाशे मूल होता ए प्लेयर डी ते लव एट फर्स्ट साइट बा भालो बाशा एक टी गुरुत्वपूर्ण थीम ही शबे आम्रा देखे थी जेटर उदाहरण शोरूप ए गुलो आम्रा बोलते पारी तो ये होच्छे एज यू लाइक इट प्लेटी शंपर के आमदर बिस्ताई तो आला चोना आशा कोरी तुमरा जो दी मनोजोक शोह करे शोनो बा एक बार शोनार पर जो दी अरेक बार मनोजोक शोह करे शोनो आशा कोरी तुमरा भालो बा बुझते पार बे कारण ए प्लेटी गुरुत्वपूर्ण जे बीचों गुलो तुमादे जानते होंगे शॉप गुलो बीच आम्रा पुंखन